上的梦想，我们笑和泪藏进了课堂，在书本里记录着年少和轻狂，看路在脚下，心在前。我还以为你在听什么呢，又听屋里讲座。杨向晚，我都跟你说了，你这么努力，总有一天你会是全班第一。你说我都这么努力了，我这成绩怎么还这么差？太严肃了呗，多微笑啊，乐观面对所有事情，接受所有结果，成绩就上去了。你是不是做什么对不起我的事了？你以为你是透视机呀、啊？其实我觉得吧，有的时候努力的人也挺可怜的。为什么这么说？你来是不是想问我李老师的事儿？你怎么知道的？你们小孩心里能有什么烦恼啊？其实李老师也是很努力的，想做咱们班班主任，可是跟我一样，努力错方向了。照你这话的意思。我们从一开始就不该换班主任呗，就是觉得咱们都努力错方向了。要去哪儿？回家。你能不能把话说完啊？说点我听得懂的。回来了，嗯，物理竞赛考的怎么样？王凤说的吧。哎呀，不管怎么说，他这题确实是难了点儿，也超出我们班水平了，也就二班坐着适合。虽然你是七班，可是你们完全应该按照二班的要求来要求自己，要不你这……我说句话，你别不爱听。以我现在的实力，想要达到二班的水平。他确实是不太可能。这样吧，你给我两个月，两个月，肯定行。你之前本。可没能考上冠华，这次肯定可以。好好学习。小廖啊，哎，李老师，还是你们二班的卷子啊，批日过瘾，令人神清气爽。<笑>应该的，李老师。干啥呢，李老师？嗯，这七班的卷子怎么回事啊？隔壁七班物理成绩出来了，你们猜猜他们班这次第一名是谁？谁啊？这个人啊，最近非常有名，你们大伙都认识他。林萧然，七班最有名的也就林萧然了吧？不是他，猜不着吧？是南向晚。哎，就隔壁七班那个南总啊，南向晚考了第一。对啊，多少分？四十九。哎，七班物理第一，四十九，他们班的物理什么水平啊？哎，安静安静啊，学习学习。
这成绩还满意吗？有什么满意的？放心，你一定是全班第一。是他逼我的。答题卡怎么换呢？嗯，提前准备好了呗。是不是特别佩服我运筹帷幄的能力，我的号召力，以及咱们班同学集体主义精神？恭喜。同学们，你们从小啊就被老师和家长督促努力。可是，你们有没有认认真真的思考过努力的意义呢？这努力的意义啊，是让人生充满可能性。比如说。咱们班唯一一个认认真真答题交卷的同学，考了四十九分。可别忘了，就在一周前，他只考了十八分。你们说，这位同学值不值得表扬？可你们其余人呢？为什么交白卷儿？就因为我没有保住曾建飞同学。你们就这样胡闹，非要把我气走？你们是不是觉得我老？是啊，我的确是老了，教了一辈子书，不会教了，也教不了了。往后，学校会派一个新的班主任来，不管是谁来，孩子们，你们都要听话。要好好学习，不要再胡闹了。听见没有，林萧然？我就是说你呢。听见没有？嗯，听到了。胡校长，您真的决定换掉李老师了吗？嗯。啊，你先回去忙吧。嗯。
云小冉，找我。廖老师，我是真的觉得我做错了一件事情。这是我们班的物理答题卷，您能帮我交给李老师吗？自己不敢教啊！就你，还牛，还想考万花，还瞧不起别人？哟，这不是七班四十九分的第一南向晚吗？我进步了呀，第一次十八。这次四十九，进步了三十一分。我要是再进步三十一分的话，嗯，我记得你上一次是考了八十二分，是吧？小心我把你超过去。高三各班请注意，高三各班请注意，下午三点，学校阶梯教室将召开高三年级物理学习经验分享会，届时各班的第一名都将介绍学习经验，请各班组织全员务必到场，不得缺席。南向晚，你心态倒还挺好的，不过就你这成绩，怎么在经验分享会上分享啊？瞎开什么经验分享会？这不耽误工作吗？十月，你好了没？我还没好，你先走吧。南向晚，四十九分的第一也是第一啊。用完还我，谢谢啊。我知道你想说什么。我想说什么？你感觉对不起李老师。你还是先顾好你自己吧。下午的分享会，自求多福。熊孩子操心还挺多。哎，其实啊，这帮孩子还是有进步的。你们俩在这干什么？我我们备课呢，没事儿，没事儿。你们呢？我只不过是不当高三的班主任了，又不是退休不来了。你们俩搞的，像是要跟我永别似的。哎呦，哎，没那意思。对，去去去，赶紧上课去。当老师的都迟到，成何体统啊？哎，你说。老师，李老师的，先回去上课。林小冉，李老师的事，咱慢慢看。
没睡醒吗？坐下，再来。唱歌。我的妈！你别打我！全国高三物理竞赛分享大会马上就要开始了，请各班班主任带领同学有序入场。各班第一名，请到后台做好准备。主任，李老师呢？说是在办公室批卷子呢，想一个人静静。你先进去吧。哎，美丽，美丽，这儿呢，这儿，给你占了个座，没座了，就坐这儿吧。校长，嗯，我来看看这帮孩子。嗯，同学们好，今天由我来给大家主持这个。高三年级物理竞赛的冠军经验分享会，多了我也不说了，直接有请朱松上台吧。你要问为什么？因为他考了九十九分。我还是那句话，天才是九十九分的努力。加一分灵感，我有灵感，但同时也很努力。你们不要气馁，更不要放弃。在这里，我只希望跟大家说一句：你这次物理考试多少分？我的不多，九十三分。你呢？巧了，我也九十三分。勤奋刻苦以外，你们知道吗？就他七班的，才考了四十九分。现在四十九分也能拿第一名。他们班什么情况？现在那那物理老师不得气死了？因此，小点声，小点声。进入了高三，希望大家以后把剩下的时间都花在学习上。也祝你们好运。汪老师，以后这种活动就不用叫上我了，谢谢。呃，朱聪同学果然与众不同。我们有请下一位同学。朱聪，骄傲自满，可是好学生的大忌啊！听见没？骄傲自满，可是好学生的大忌。刘玉白，你也一样。我知道了。大家好，我是陈德宇。我的窍门呢，就是多刷题，多背公式。谢谢大家。下面有请高三七班的南向晚同学，他的成绩四十九分。你说他四十九分上台能说点什么呀？看戏呗。南向晚，他还真敢来啊！七班第一名来给咱们分享学习经验，你们还不赶紧拿个本记一下？不过这四十九分也能往上站，这七班也是没人了。王凤。你什么意思？我什么意思啊？我字面意思。你一个二班万年钉子户，倒数第一名，有什么资格说我吗？那我怎么着也是二班八十分，你有什么资格说我呀？四十九，你们班物理是体育老师教的吧？你们班才体育老师教的，我们班老李挺好的。哎，你就拿个卷子在这，我用脚踩，都比四十九分多吧？拿你给我踩一个试试啊！你大力卡拿过来，我噔噔噔。江海，老李什么水平，自己心里没点数。
。我告诉你，我就没交卷，我交卷分比你高。真能吹，你真能吹啊！你才能吹呢吧？你们吹牛都不打草稿的。你在这瞎起什么哄？这事跟你有关系吗？我就是没好好考。我要是好好考，那台上的就是我。那你好好考，你去啊！四十九分就敢上去分享经验，你们班就这水平啊？我们班什么水平？我们班什么水平跟你有什么关系？你管得着吗？真逗，不是你们班这四十九分，年级第一了感觉。指不定我们班以后考多少。说话呢？你管得着吗？你们怎么了？碍你们事儿了吧？这件事轮得到你们来说吗？哎，同学们别吵了，别吵了，都坐下，坐下啊！安静，安静，安静。那我管你们什么事啊？啊，坐下。太不坏了，校长，我去管管他们。咱不管，先看看再说，啊，看一看。不是这规矩是你们定的吗？你老师还没说什么呢。我就是南向晚。没错，考了四十九分的那个人就是我，这就是我的真实水平。我得谢谢我们班的同学们，要是没有你们，我也不可能会站在这儿。叫白卷，那些想看我丢脸的人，现在坐在底下丢自己的脸，你们还觉得有意思吗？那些明明可以考得很好。明明可以昂首挺胸站在这儿的同学们，现在还觉得好玩吗？你们大家想看我的笑话，结果现在坐在底下，让全年级看七班笑话的同学们，你们觉得值吗？嗯，咱们可以走了。我也没什么经验可分享的，我就想说一句话。我认为全体高三七班的同学们，都应该去和李老师道个歉，因为我们现在在这儿。丢的是他的脸，汪老师，您觉得呢特殊情况，大家不要学他们，维持纪律。我们其他班的同学继续。下面有请高三六班梁大为同学。李老师
林小然、南向晚，你们两个跟我走，其他同学都去上课吧。哎呀，哎，来呀、啊，进来呀、啊，进来，进来，进来，进来，进来。李老师，李老师，来了，多坐吧。啊，不敢坐，不敢坐。哦，老李啊，你这手法够快的了。老胡啊，看到没有？不给他们当班主任。要听话了，来来来来来，赶快坐下说，来来来，姑儿，快坐呀，孩子，来来来，坐下坐下吃啊。李老师，对不起。李老师，我错了。一句错了就完了，错哪了？哎，其实啊，你们也用不着愧疚。那个 SWOT 报告，校长给我看了，写的不错。可是啊，你们也是太心急了点儿，啊，我跟胡校长都说了，身体不好要退居二线了，没跟你们打招呼啊，也是怕影响你们学习。没想到你们给我来了这么一出。李老师，交白卷这个事情，其实是为了让南向晚拿个全班第一出出丑。报告的事情也不是针对你，其实是想给曾建飞争取机会把他救回来。给您气到了，实在对不起。您身体没事吧？我没事儿，都是些老毛病了。说起曾建飞啊，你们也是为了同学们之间的情谊，这没错。但是呢，我是班主任，不能只从这个曾建飞出发。我也得考虑全班的成绩和影响吧，老师，对不起，这事也确实是我先考虑。哎，新班主任的人选想好了吗？报告还没有。哎，什么什么什么？学校优秀的老师这么多，你们希望哪个老师来当班主任都没想过？你们这不是给我出难题吗？我告诉你啊，可惩罚你们，每人吃二十个饺子，啊，然后回去想一想，把你们的想法告诉我，作为参考。你们放心，学校会安排合适的老师啊。来来来，赶快吃吃吃。谢谢，吃。嗯，老师，我们能把这饺子打包带走吗？有同学在这儿，他可能吃不下去。啊，可以。没问题，没问题。<笑>人老师就跟你客气一下。小然，你刚才呢也跟我解释过了，不过啊，今后还是要严格要求自己。小婉啊，帮我多盯着点他啊。嗯。哎，小然，校长怎么说呀、啊？没给咱们处分吧？李老师生不生气啊？哎，你们也不看看你们大哥我是谁，这事解决了。我去，一会儿吃叉去。可以啊。哎，南小婉，如果你想去的话，我可以勉强带你。我要是你呢，我现在就不急于庆功。为什么？以我对学校的了解，顶多三天，学校肯定会指派新的班主任来带咱们。这新班主任思想开明倒还好，要是个老顽固呢？还是不肯救曾建飞，你们怎么办？小朋友们，赶紧想想，推荐谁来当班主任吧。嗯，这事儿赶紧琢磨琢磨。哎，你这哪儿来的饺子啊？哎，哦，好巧。哦，我上次逃课去参加设计大赛了。恭喜啊！你现在恭喜太早了，成绩还没出呢。我跟你说啊，去了就值得恭喜。谢谢啊。你干嘛呢，在这儿？取车。嗯。你今天在礼堂的表现太棒了吧？我没想到你会说出那番话。那不然我能说什么呀？
你是不是物理是你的弱项？我帮你补课吧。啊，嗯，那不麻烦你吗？你们班功课不是挺紧张的吗？我们二班功课是紧，但是我肯定能想出办法帮你去补课的。你相信我。那麻烦你了，我跟你一块想办法。不麻烦，行，那就这样定了。说定了。好。哎。没事，我来了。哎，这车凌霄然的，怎么买烧烤、啊？哎，那谁啊？二班刘雨白吧？他怎么跟咱班南向晚走一块儿了？去拿车吧。嗯，有人动过我车，谁啊？胆儿这么大，这头早上是朝左，现在朝右，咋记这么清楚了？讨厌！啊，这一夜的喜了。回来了，嗯，考的怎么样？还行啊，我都听说了，那是竞赛的难度。嗯，反正呢，压力别太大，尽力就是了。没事儿，我都找好给我补课的人了。还想不想吃点什么？没什么想吃的了，我得赶快回去写作业了。我帮你补课吧，不麻烦你们。你们班功课不是挺紧张的吗？我们二班功课是紧，但是我肯定能想出办法帮你去补课的口红擦了，可以了吧？走吧。高三七班，江达令刘娇娇。超，啊？长大之后，你想干什么？长大？怎么？我现在还不够大吗？换个问题吧。嗯，大学读哪？想好了吗？没想好。我爸让我大学后考公务员，我想大学后打篮球。哎，你干嘛突然问这个呀？我在想礼堂那天的事情。我们是该好好学习，不辜负李老师。也别让七班在学校面前丢脸。那一天，南向晚说的，挺有道理。南向晚，你不会真中了他的毒了吧，大哥？早上好。如今，我们开学已经一周有余，你是否已经适应紧张的学习节奏了呢？为帮助同学们更好地认识到自己的学习水平，学校决定下月十七号进行高三年级第一次月考。同学们，月考历来是我校高三级部的优秀团团，一月一次综合性考试的高频率，极大保证了我校高三学生的心理素质和学识水平。本着更好地为学生服务，学校在历贯教委不予公布排名的规定之下，特意设置了自助查分系统。及排名系统
。同学们可以自行去图书馆、电子阅览室查询有关成绩。哎呦，我真的服了，这一月一考，一月一折磨吧，还要跑步，说什么给高考提供体能支持，让我感觉明天就要高考了似的。哼，哎呀，烦死了。哎，小婉，你怎么这么淡定啊？这不挺正常的吗？高三了，月考、模拟考、试统考，时间充裕的话还能再来一次省统考。我跟你说，考试的目的就是为了在训练考试记忆，防止在考试的时候出现什么突发情况。要我说，现在考试都有点晚了。跟你说不明白，感觉你巴不得每天都考试，天天考试怎么了？但是你必须有时间复盘、整理和提升。可是我们考了那么多试，除了收获了满满的打击，还有什么作用？考试能有什么用？我一会儿再跟你说。啊，你又话说一半。一会儿再说。刘雨白，梁小宝，我想到了一个好方法，既能帮我补习，又不耽误你学习。什么方法？哎，这南小婉怎么还找刘雨白？呢 ？M P 三？嗯。他们俩什么时候发展成为交换信物的关系了？不太清楚。你的意思是我把课录到底边，然后再给你？没错。好主意。那就拜托你了。好，谢谢。干什么去了？帮我朋友一个忙。朋友？你在那个班还有朋友呢？我朋友可多了，只是你不知道。男生集合了！哎，集合！快快快，动作快啊！来了来了来了来了！集合了集合了！真好啊真好真好真好！来向右看齐，向前看。向右转。哎，刚才想什么呢？啊，犯傻。我们班南向晚跟你什么了？我又看到了，差不多这么大。M P 三 ，M P 三 ，M P 三里面录的什么内容啊？哎，我问你话呢。你谁啊？跟你很熟吗？我我哎我我哎！你的衣服洗干净了，谢谢。没事儿。哎，我给你下个软件吧。这什么呀？预测周期的，我觉得还挺准的。呢？没用。嗯。嗯。哎，你俩咋了？我俩不舒服，你怎么了？哥们说了有点不好意思。<笑>这个还真帮不了你。你笑啥呀？你咋了？我。我手指破皮了，好吗？上不了体育课的。啊，去去去去去！嗯，我
简单。